ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நான்வெஜ்லே ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி தாங்க ரத்த பொரியல் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆட்டு ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்கும் அதை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் நான் மொத்தம் மூணு ஆட்டு ரத்தம் வாங்கியிருக்கேன் அதை நல்லா இப்படி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாத்திரம் சூடானோடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெயில் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் ரத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நம்ம உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா ரத்தம் பிடிச்சி வைக்கும் போது அதில் உப்பு போட்டிருப்பாங்க அதனால் நம்ம கடைசியாக டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணால் உப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சோடனே ரெண்டு குத்தளவுக்கு கருவேப்பில் அதில் சேர்த்திக்கலாம் வாரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும் போதும் அதனால் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்திருக்கேன் வேறு எதுவும் வேண்டாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே வணங்குற அளவுக்கு பொறுமையாக நம்ம வணக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க ரத்தத்தை இதில் சேர்த்திக்கலாம் ரத்தம் நம்ம சேர்த்தின உடனே அதோடய கலர் வந்து நல்லா பிளாக் கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ரத்தம் நல்லா இப்படி கருப்பு கலரில் மாறி இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இதில் இருக்க தண்ணி நல்லா சுண்டுனா போதும் தண்ணி மட்டும் நல்லா சுண்டுனா போதும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இந்த பொரியல் ரெடி ஆகிடும் தண்ணி சுண்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு தண்ணி நல்லா குறைஞ்ச உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸில் தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ரத்த பொரியல் தயார் இந்த ரத்த பொரியல் இட்லி கூட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இட்லியோடு சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சி சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் வேறு எந்த சைட் டிஷ்ஷுமே இட்லிக்கு தேவையில்லை இதுவே அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குறை நிறைய கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுங்க மிக்க நன்றி